자, 4강 이어서 가겠습니다. 우리 3강을 너무 좀 길게 했어요. 우리 한강에 30분이 넘어가면 여러분들 집중력이 떨어지는데. 자, 그래서 이번 4강은, 어, 앞에 3강에서 좀 길게 한 관계로 좀 짧게 끝내도록 할 겁니다. 페이지를 넘어가 보면 24페이지로 가서. 자, 우리는 매우 기본적인 어휘로서 파트 1에서 사용이 되는데, 너무하다 싶을 정도로 쉽게 여길지 모르겠지만, 요거에 있어서 정확하게 적용하지 못하게 되면 어처구니 없이 실수가 나온 부분입니다. 이어서 가보죠. A handrail runs in the middle of some stairs. 자, 앞강에서 했었던 중요한 거, 런이 뻗어 있다. 다시 한번 듣고 가는 거고요. 그 다음에. Repair. Repair. A bridge has been closed for repairs. A bridge has been closed for repairs. 자, 그러면 이제 다리가 보이게 되고, 거기에 이제 통행 불가를 하는 걸뭐 나타내고 이렇게 나와 있겠죠. 수리도 하고 있을 거고. A man is repairing the car. A man is repairing the car. Water. Water. Some flowers are being sprayed with water. 자, 스프레이라는 표현 어떤 말이죠? 흩 뿌리는 겁니다. 물론 흩 뿌리는 것을 갖다가 스프레이라고 표현하게 되고 스프링클이라는 표현도 사용하죠. 보통 우리 모든 건물들 같은 데 보면은 어, 딱 달려 있는 것이 먼저 그 스모크 디텍터가 있죠. 그래서 화재가 나서 연기가 어느 일정 이상 양의 연기가 올라오게 되면 그때 화재 경보기를 감지하게 되고 또 스프링클러가 다 지금 이제 천장에 매립되어 있습니다. 근데 불이 나게 되면 자동적으로 그 감열을 해서 온도를 감지해 갖고 자동적으로 이제 이렇게 터지게 돼 있죠. 스프링클러라고 합니다. 스프링쿨러라고 발음들을 잘못하는데 뭔가 흩뿌리다 할때 우리는 스프링클러라고 표현을 하죠. 그러니까 스프링이랑 마찬가지라고 생각해 주면 되고 그 다음에 Some flowers are being sprayed with water. She's watering the garden. She's watering the garden. Row. Row. A row of lights has been turned on. A row of lights has been turned on. Some sailors are rowing a boat onto the beach. Some sailors are rowing a boat onto the beach. 자, row란 말이 이제 방금 우리 줄이나 열 해갖고 거기 옆에다 한번 써볼까? In a row라고 한번 써주세요. In a row. In a row. 방금 앞에서 우리 앞 방에서 했었잖아. In a row. 그리고 row란 말이 동사를 쓰면 노를 졌다는 뜻인 거 알고 있습니까? 그 어린애들 그 동요 중에 보면 Roll, roll, roll your boat gently down the stream. Merrily, 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 la 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 la. 이 리듬. 어, 거기서 이제 roll란 말이 노를 졌다는 뜻으로 영어 그 라임에서 나온 거죠. 자, 그래서 some sailors are rowing a boat on to the beach. 잘 익혀두고요. 다음에 store. Store. A customer is entering a store. A customer is entering a store. Luggage has been stored in a closet. Luggage has been stored in a closet. 자, store란 말이 이제 동사를 쓰이게 되면 저장하다고 그거의 명사형은 storage 이렇게 되죠. 창고가 되죠. Storage. <웃음> 자, 그리고 closet이란 말이 벽장이라는 거 알고 있을 거고요. 넘어갑니다. Book. Book. He is booking a room on the phone. He is booking a room on the phone. He is reading a book outdoors. He is reading a book outdoors. 자 예약하다 할때 이제 물론 또 reservation이기 때문에 make a reservation for 이렇게. 쓸수 있죠. 그냥 간단히 book이라고 표현할 수 있고 make a reservation for check check a customer is checking a label of the product a customer is checking a label of the product a customer is paying for her purchase with a check a customer is paying for her purchase with a check 
자 우리 자기압 수표라는 것이 있기는 하지만 사실상 그건 진정한 의미의 수표가 아니고 진짜 의미의 수표는 백지 수표가 되겠죠 근데 우리나라에서는 거의 안 써요 다 이거 뭐 신용카드 쓰고 있는데 뭐 근데 이제 미국은 아직도 뭐 우편으로 그 월급을 갖다가 책을 이렇게 우편으로 보내주기도 하고 아직도 널리 지금 퍼스널 책이 사용되고 있는데 보통 이제 수표 집을 보게 되면 뜯을 수 있는 부분이 있고 여기다가 이제 액수를 쓰고 누구한테 쓰는지 또뭐 만약에 은행이 뭐 뱅커 아메리카면 이제 BOA 이렇게 되고 이제 또 서명하는 난 이렇게 돼 있고 뭐 어디 가서 미용실 가서 머리를 했는데 뭐그 85불이다 그러면 이제 85 dollars 하고 숫자로도 쓰고 또 알파벳으로도 이렇게 사용을 하고 거기다 서명하고 이제 여기다가 이제 내가 돈 썼다는 걸 갖다 기재를 하고 이렇게 해서 이거 갖다 이제 책북이라고 합니다. 은행에다가 체킹 어카운트를 개설하게 되면 어, 이런 책북을 갖다가 받게 되고 거기다가 내가 이제 한달 동안 이제 써서 이걸 갖다가 이제 처리를 하게 되죠. 이 책이란 말이 수표란 뜻을 쓸때 절대 잊지 말아야 될 토익 시험의 필수 어휘가 마운서 축입니다. 써보세요. 마운서 축. 수표를 부도 내다 이런 뜻입니다. 부도란 말 들어봤죠? 가령 내가 퍼스널 축을 갖고 한 달에 뭐 850불을 썼어요. 근데 내 체킹 어카운트에는 300불 밖에 없어. 그 550불을 추가로 썼는데 그걸 갖다가 약속된 날짜까지 늦지 않게 되면 연체가 되면 수표가 부도나는 거예요. 그럼 그 사람의 개인적 신용도는 뭐 엄청나게 떨어져 버리는 거죠. 그러니까 우리나라 같은 경우도 뭐 한국 신용평가라든가 뭐 이런 식으로 해서 계속 개인에 대한 신용도가 평가되고 있습니다. 그래서 1등급부터 15등급까지. 당연히 이제 1등급이 최고의 신용도가 되겠죠. 그러니까 여러분들도 개인 신용 관리가 잘 돼야 되는데, 개인 신용 관련돼서 제일 중요한 것은, 우리가 뭐 수표를 쓰이지 않기 때문에, 여러분들이, 어 뭐, your track is bounced 해서 여러분들의 수표가 뭐 부도나거나 이런 일은 없겠지만, 신용카드를 갖다가 만들었는데, 제때 결제를 해서 못하게 되면 신용등급이 몇 등급씩 확 떨어져 버릴 수 있으니까, 반드시 꼭 염두에 두고, 이 신용 서비스, 모든 개인의 신용이 등급화되는 서비스, 절대로, 신용 불량자가 된다는 건뭐 완전 신용에 대한 사용 선고가 내려지는 거고요. 그런 일이 벌어지지 않게 각별히 조심, 조심해야 됩니다. 자, 바운서 최. 요거에 대해서는 part 5에 매우 중요하게 어휘를 다뤄지니까 최이 나올 때마다 얘기를 해줄게요. 자, 그 다음에 넘어가겠습니다. Break. Break. Some windows of the building are broken. Some windows of the building are broken. The man is taking a break on the stairs. The man is taking a break on the stairs. 자, 별도의 설명이 필요 없는 부분이 있는데 거기서 without a break 하면 한번 써 보겠습니다. without a break. continuously 뜻하는 거죠. 잠깐 동안의 중단도 없이 계속해서 끊기지 않고 이런 뜻입니다. 자 그래서 너무하다 싶을 정도로 좀 쉬웠는데 몇 가지 핵심적 포인트도 있었으니까 그것에 주의를 하면 되고 자 다음에 출제 유형 따라잡기로 넘어갈 겁니다 다 됐으면 자 갑니다 number one look at the picture marked number one in your test book A she is caring for the plant B she is sitting on the stool C. She is picking up some flowers. D. She is putting on her shirt. 자, A 번이 답이라는 거 확인했습니까? 딕테이션도 중요하지만 답을 찾는 게 중요한데, she is caring for the plant. 꽃을 돌보고 있다. 식물을 돌보고 있다. 아니면 she is taking care of the plant. 이렇게 표현도 마찬가지로 한번 써보세요. She is caring for 하고 되는데, she is taking care of the plant. 라고 해도 되고. 두 번째 것이 이제 she is sitting on the stool 하고 되어있는데 stool이 뭐예요? 등받이가 없는 의자를 갖다 우리는 stool이라고 표현하죠. 등받이가 없는 의자를. 그 밑에 쓰겠습니다. 다음에 she is picking up some flowers 하는데 자 꽃을 뭐하고 있다? 뽑고 있다? 따고 있다? 이게 지금 따고 있는지 아닌지는 알수 없습니다. 확실하게 따고 있다가 답이 되려면 꽃을 꺾어갖고 손에 들고 있는 장면이 나와야만 답이 될수 있는 거예요. 절대로 함부로 추정하지 마세요. 그리고 she is putting on her shirt 하는데 답이 될수 없죠? 이미 옷을 입고 있습니다. 벗고 있는 상태 아니기 때문에 기본 답이 될수 없는 거였고 다음 <웃음> Number two. Look at the picture marked number two in your test book. 
A. Passengers are getting out of the car. 자, passengers are getting out of the car. 답이 될수 없죠? B. Cars are parked in the parking lot. Cars are parked in the parking lot. 이렇게 되는 거고. 자, 차들이 어떻게 주차되어 있나요? 일렬로 쫙 주차되어 있죠? 이럴 때 in a row. in a row라는 말을 사용할 수 있는 거예요. 그 다음에 C. A park is crowded with people. 자, 이렇게 이제 발음상의 혼동을 유도하는 거죠. 어, 공원이 사람들로 가득 차 있다 아니고요. D. A car door has been left open. 자, a car door has been left open. 자, 차가 한대 무슨 문이 열려 있는 거 아니기 때문에 답이 될수 없는 거고. 자, 넘어가겠습니다. 그 다음에 이제 유사 발음이 나타나는 어휘에 대해서 우리가 처리를 잘 해줘야 되는데, 이거 중요합니다. 자, 하나 확인해 보죠. 들어가면서. Band. Bend. 자, band 하고, 에 발음하는, 이 band 하고, 그냥 band 하고, 그쵸? 구별이 되겠죠? Band. Band. A band is playing on a stage. A band is playing on a stage. A woman is bending to pick up a paper. A woman is bending to pick up a paper. 자, 이해됐을 텐데 여기서 한 가지가 우리 좀더 추가가 되면 좋겠는 게이 구부리다라는 bending과 또 발음상으로 이 part 1에서 혼동이 유도 잘 되는 거지. bending이죠. 써 보세요. 알더라도 Vending machine 이 뭡니까? 자판기라는 거 알고 있죠? 예. 이거 뭐, 발음상의 혼동을 만들어내는데 잘 만듭니다. 구부린다라는 bending과 자판기의 vending. 그래서 이제 vendor 하게 되면 이제 상인, 물건을 판매하는 사람이던가 아니면 물건을 판매하는 점포를 또 나타내는데 vendor라는 말이 실제 용어에서 많이 사용되죠. 그 다음에 넘어갑니다. car, cart 자, car 하고 cart 하고 근데 이제 영어의 발음이 특징이 특히 미국식 발음 같은 경우는 이끝 자음을 흘려버리는 경우들이 대단히 많죠. 그러니까 특히 이제 cart 같은 경우 cart 이렇게 발음하는 게 아니라 cart 하고 이렇게 발음되기 때문에 이 차를 나타내는 car 하고 상당히 혼란이 유도될 수 있어요. Car. 조심해야 됩니다. Cart. They're getting into a car. They're getting into a car. They're pushing a cart. They're pushing a cart. 자, 여기서 명백하게 구별이 되겠지만 시험 보는 사람들은 구별이 안될 수가 있고요. 또 중요한 건 뭐냐면 문맥을 통해서 확인을 해야 되겠죠. 예, 들리고 있는 문맥을 통해서 잘 확, 확인할 수 있어야 되고 다음에 cord, coat. Cord, coat. She's plugging a cord into an outlet. She's plugging a cord into an outlet. Some people are wearing coats indoors. Some people are wearing coats indoors. 자 주의 잘 해줘야 되는데 거기 첫 번째 문에서 she's plugging a cord into an outlet 하고 나오죠. Outlet 형광펜이고요. 왜 콘센트라고 하는지 그 기원을 찾다 찾다 포기했습니다. 콘센트란 말은 안 쓰죠. 콘센트란 말 잘못된 겁니다. 정확하게 말하자면 이제 electric outlet이 되겠죠. 그쵸? 근데 outlet 하게 되면 우리가 뭐 팔다 팔다 안 팔려고 덤핑으로 헐값에 파는 데만 생각하면 안 되죠. let out에서 나온 겁니다. 그 전체적으로 건물의 배선상으로 전기가 연결되어 있는데 거기서 내가 사용하고자 하는 가전제품을 꽂아 쓰는 곳을 갖다 또한 outlet이라고 하는 거죠. 그래서 콘센트라고 발음나는 건 영어에서 컨센트죠. 이게 뭐죠? 컨센트한 거? 컨센트는요. 이 컨이란 말 함께죠. 센트란 말은 이게 필링이에요. 그래서 뭔가에 함께 느끼는 어, 감정이다 하는 이런 의미로 이거는 이제 주로 컨센트라는 이제 명사로 쓰일 때 명사로 쓰여서 이제 동의 또 합의 하는 이런 의미일 때 쓰고 어. 동사로 쓰여서 이제 동의하다, 합의하다 하는 이런 의미가 있지 영어의 컨센트라는 말은 일렉트릭 아웃렛하고 전혀 관계 없습니다 완전 용서가 될수 없는 콩고 이슈예요 Shop, shop 
shop, shop. 이 shop 하고 shop 하고 지금 보면은 아, 여러분 절대 안 헷갈려 하지만 실제 시험 문제 상에선 발음상으로 헷갈릴 수 있습니다. A woman is chopping up some vegetables. A woman is chopping up some vegetables. A woman is shopping for vegetables. A woman is shopping for vegetables. 구별 잘 되죠? 넘어갑니다. Glass, grass. Glass, grass. He is holding her glasses. He is holding her glasses. A man is cutting the grass. A man is cutting the grass. 자 여기서 컷 대신 앞에서 배운 M으로 시작하는 단어 잔디를 깎다 모 그렇죠 한번 써보세요 그 커링 밑에다가 모잉이라고 한번 써봅니다 그래서 뭐 우리가 저 보통 단독 주택에서 잔디 정원이 있는데 사는 경우는 대단히 럭셔리한 경우죠. 되게 이제 아파트에서 생활을 하는데 그래서 우리한테는 잘 와닿지 않을 수 있지만 그 잔디 깎는 거 손을 못 깎습니다. 그렇죠? 그래서 이제 전동으로 이 잔디 깎는 이름을 랜드 모어라고 하죠. 알고 있습니다. 팟번에서 잘 나옵니다. <웃음> hold, fold. 이것도 헷갈립니다. 들을 때 hold하고 fold하고. Hold, fold. A man is holding a basket. A man is holding a basket. She is folding a tablecloth. She is folding a tablecloth. Pick, speak. 이것도 어이없지만 어, 발음상으로 헷갈릴 수 있어요. 조심해야 됩니다. Pick, speak. A man is picking up a stone. A man is picking up a stone. The woman is speaking with a customer. The woman is speaking with a customer. 특히 우리 발음상으로 the woman is 하고 뒤에 또 speaking 하고 이렇게 조음점이 같기 때문에 여름시켜 버리잖아요. 발음이 똑같거나 유사할 때는 앞에 자음 발음하지 않고 뒤에 자음만 발음하죠. 그렇기 때문에 the woman is speaking, is speaking, is speaking, is speaking 이렇게 버리죠. 네, 그러다 보면 진짜 주어 올리더라는 is speaking 하고 말하고 있는 중이다는 이 스피킹하고 발음이 똑같아요 결과적으로 그래서 헷갈릴 수 있다는 거예요 그걸 주의해야 됩니다 연음 때문에 그래요 파일 파일 자 파일하고 파일하고 절대 안 헷갈릴 것 같지만 P하고 F 발음 막상 이 아메리칸 잉글리쉬 뿐만 아니라 브리티쉬 잉글리쉬의 뭐 오즈 잉글리쉬 이런 것들이 뒤 섞일 때는 식별이 잘안 돼버릴 수 있습니다 주의해야 됩니다 파일 파일 Boxes have been piled in a corner Boxes have been piled in a corner. One man is filing some documents. One man is filing some documents. 그러니까 이걸 두 번째 문장 같은 거를 잘못 듣게 되면 서류를 철하고 있는 것인지 아니면 서류를 쌓고 있는 것인지 이게 심각하게 헷갈려 버릴 수 있겠죠. 식별 잘이 됩니다. 나중에 MP3 파일 되면서 한 번쯤 복습해 주고 예습은 필요 없는데 할 때는 꼭 따라서 연습해 주기 바랍니다. 그다음 넘어가죠. Sip. Ship, sheep. Sip, ship, sheep. 잘 구해야 됩니까? 앞에 거 sip 이란 말은요, 음료를 마시긴 마시는데 홀짝 홀짝 마시는 겁니다. 써놓으세요, 빨리. 홀짝 홀짝. Under a 장음인데 들으면서 이렇게 식별하는 게 쉽지가 않죠. 이것도 역시 맥락으로 확인해 줄수 있어야 됩니다. A woman is sipping her drink. 이건 차 같은 거 홀짝홀짝 마시는 거라고 했지만요. A woman is sipping her drink. 
A ship is docked near the boats. 자, 배 정박시킬 때 우리 dock 이런 말 쓰는 거 알고 있습니까? 네, 몰랐다면 지금 알아두면 되고요. A ship is docked near the boats. Sheep are grazing in the field. 자, 문맥으로 판단되겠죠. 그리고 fish가 단수와 복수가 동일한 형태였던 것처럼 이 sheep 양도 마찬가지입니다. 그럴 때는 sheep 하고 are 한다 하고 나갔죠. 어, 그럼 이건 무조건 양입니다. 왜냐면 배라고 했을 때는 sheep's are 하고 나가야 되는 거니까. Sheep are grazing in the field. Rain, trail. 넘어가기 전에요. 이 graze 하고 또 여기다 써놓지 않았지만 gaze 하고 순간적으로 발음 상을 헷갈릴 수 있죠. graze 라는 것은 초식 동물이 방목 상태에서 풀을 뜨는 거죠. 이 gaze는 뭐예요? 바로보다 응시하답니다. gaze 란 말은 어, gaze 나 stare 해서 stare 하고 그러니까 gaze at stare at 해서 뭔가를 바라보다 응시하다. 이건 풀을 뜻다. 방목하다 이렇게 됩니다. train rain trail train 자, rain 하고 trail 하고 train 하고 안 헷갈릴 것 같죠? 실제로 헷갈립니다. 잘 연습해요. People are walking in the rain. People are walking in the rain. The trail passes through a forest. The trail passes through a forest. He's buying a train ticket. He's buying a train ticket. Right. Ride. 자, 이것도 역시 대단히 들을 때 헷갈립니다. 여기서 지금 또박또박 발음을 해주고 있지만 사실 어, 특히 끝자음 발음을 흘린다는 점 Right. Right. 거의 똑같이 들려요. Right. Ride. He is writing on a notepad. He is writing on a notepad. The map. 그러니까 이게 British English 발음을 했을 땐 writing 하고 거의 유음화 시키지 않고 발음해 주니까 구분하기 어렵지 않지만 이제 American English로 발음이 될 때는 똑같아 보여요. Man is riding a motorcycle. 그러니까 맥락을 확인하는 게 중요하겠죠. The man is riding a motorcycle. Work, walk. Work, walk. A man is working on the ladder. A man is working on the ladder. People are walking through an archway. People are walking through an archway. 그래서 미국식 영어로는 이게 판단이 잘 되지만 이 영국식 영어 같은 경우는 브리티시 액센트 같은 경우는 조금 이제 발음 식별이 쉽지가 않죠. 자, 그 맥락을 잘 활용을 해야 됩니다. 그러니까 가령 예를 들어서 a man is working on the ladder 하고 표현하고 있는데 당연히 사다리 올라서 작업 중이지 사다리 위를 걷고 있지 않겠죠. 사다리를 타고 올라간다고 해서 climb a ladder 이건 가능하지만 그러니까 ladder가 나와 있다는 건 분명히 거기서 work 일을 하고 있는 겁니다. Shirt, shorts. Shirt, shorts. They are all wearing short sleeve shirts. They are all wearing short sleeve shirts. 자 반팔이란 말 short sleeve라고 표현한 거 알고 있습니까? 네, 몰랐다면 밑줄 그어야 돼요. They are all wearing shorts. 자 shorts 하고 쓰면 shorts 하고 절대 헷갈리면 안 되고 반바지를 가리킵니다. They are all wearing shorts. Ball, doll, ball. 자, 세 가지 상당히 헷갈릴 수 있어요. <웃음> ball, doll, ball. He is throwing a ball into the air. He is throwing a ball into the air. A variety of dolls are being displayed on the shelf. A variety of dolls are being displayed on the shelf. She is pouring water into the bowl. She is pouring water into the bowl. 자, 추가 설명 없이 넘어갑니다. Leave. Live. Leave. Live. 그 앞에 거 leave는 장음이고 뒤에 거 live. 그러면 짧은 발음이 나죠. There are some people leaving the building. There are some people leaving the building. There is no one living in the apartment. There is no one living in the apartment. 자, 됐습니다. 이 정도 가장 토익에 빈출되는 발음상으로 헷갈리는 것에 대해서 그랬고 이제 출제 유형 따라잡기 하고 리스닝 엑서사이즈 2가 연결이 돼서 이렇게 되면 우리가 레슨 1에서 리스닝이 끝나게 되는데 자, 이제 이거는 우리가 어디에서 5강에서 이어가게 될 겁니다. 자, 4강 수고 많았습니다.